E os falsos profetas? Também. Mas como que a gente vai muito... saber quem é falso profeta? Aí, <risos> aí, aí, aí <risos> tem... Boa, boa. Uma vez no Gugu, <risos> é, o... eles levaram uma coisa interessante lá no programa dele. Eu lembro que eles levaram várias bolsas cari... caríssimas, né? Louis Vuitton, essas Gucci da vida, e levaram algumas, mar... algumas falsas feitas na 25 de março. E o especialista tinha que falar. E muitas falam assim, isso aqui é falsa. É tudo igual, tudo igual. Não, não é não. Olha aqui, ela aparenta ser, mas a qualidade não é a mesma. Olha o tipo do tecido. Então, o falso, a característica do falso é que ele é sempre uma marca, uma, uma falsificação, uma cópia barata. Então, a primeira coisa que eu tenho que olhar não são as semelhanças, são as diferenças. Os falsos cristos que vão surgir eles nunca vão ter a qualidade do verdadeiro, porque a Bíblia fala que quando ele voltar, ele virá nas nuvens com poder e grande glória. Todo olho o verá. Nenhum desses até hoje veio nas nuvens com poder e grande glória. O Henri Cristo, por exemplo, ele, uma vez ele falou no programa do Ratinho, é, o pessoal perguntou, por que, que você vem só anda de avião para cima e para baixo? Para cumprir a vontade do meu pai. Porque lá diz assim, eis que vem com as nuvens. Não, mas não é bem isso, Henrique Cristo. Pô, sabe, ele é muito inteligente, ele é genial aquele sujeito. Ele é genial, ele tem uma inteligência definitivamente acima da média. Uhum. Mas não é aquilo. A Bíblia quando fala, ele vem com as nuvens, fala que todo o é algo vem. É algo sobrenatural. Sobrenatural. Não é algo da tecnologia. Exatamente, porque eu também ando sobre as nuvens e nem todo mundo me vê. Então ele vem com seu poder, com um grande clangor de trombetas. É, os anjos vão ser enviados. A terra toda vai poder contemplar como o rei dos reis. Então, eu não tenho como me enganar, mesmo que surja uma, duas, três, quatro pessoas aí dizendo eu sou o Cristo. Não é. É falso. Não tem a qualidade da verdadeira vendida lá na Champs Elysée. E está longe? Ou está perto? Não tem como saber. Não. Tem e não. Eu vou, eu vou, já que eu falei tanto de parábola, que era a técnica rabínica que Jesus usou, uhum. eu vou pegar uma parábola para te responder isso. Tá. Imagine que você tem uma pessoa cardíaca na família. E de repente, num belo domingo lá, vocês estão comendo, fazendo um churrasco lá na fazenda, todo mundo feliz, as crianças, todo mundo lá. E esse seu parente cardíaco começa a sentir uma dor no lado esquerdo do peito. O que, que você faz? Leva correndo para o hospital. Pro hospital. Exatamente, imediatamente. Sim. Se for daquele remédio sublingual, já coloca. Exordio, né? Exatamente. É. Só que pode ser uma dor muscular qualquer. Pode ser gases. Pode ser gases. Mas na dúvida... Vai para o hospital. Vai para o hospital. É melhor chegar lá e o médico falar assim, ele comeu demais, é gases, e Sim. todo mundo voltar rindo para casa, a arriscar ter um óbito lá na fazenda. Sim. O mundo, profeticamente falando, está cardíaco. E exatamente no momento em que nós estamos tendo esse bate-papo aqui, fortes dores no peito do mundo estão acontecendo. Hum. Pode ser apenas uma dor muscular, o mundo pode continuar aí mais 50 anos, 100 anos, ou pode ser a, aquela definitiva. Então, eu não sou sensacionalista para marcar uma data para a volta de Jesus. Aliás, até a igreja adventista que eu pertenço, ela surgiu de um desapontamento de pessoas que cometeram o erro de marcar data para a volta de Jesus. Não eram adventistas, porque não existia igreja adventista. Foi um grande movimento, até diria, não sei se vou errar no nome, ecumênico que houve, porque você tinha batista, você tinha presbiteriano, você tinha católico, tinha conexão cristã, tinha várias igrejas que se reuniram com um pregador batista chamado Williams Miller e, e, e falaram que Jesus ia voltar no dia 22 de outubro de 1844. E é lógico que isso não aconteceu. E quando teve o desapontamento... Que dia ele volta? 2 de abril? Não, não. 22 de outubro de é. 1844. Mas não, mas não voltou. Isso não aconteceu. Sim. Todo mundo voltou frustrado para casa e um grupo resolveu... Não, vamos estudar a Bíblia. Ver onde é que a gente errou. Esse grupo se tornou os Adventistas do Sétimo Dia. E um dos pilares da Igreja Adventista é... Nós não sabemos o dia. Tem até uma música que canta na igreja... O dia não sei do regresso do esposo... Então a gente não sabe... Mas Deus não nos deixou às cegas. Ele falou, quando vocês virem acontecendo essas coisas, Lucas capítulo 21, ergam a cabeça e saibam que a redenção de vocês está próxima. E que são essas coisas? Não é meramente a guerra. Porque guerra tem desde que o mundo é mundo. Sim. Terremoto, desde que o mundo é mundo. 
Mas Jesus, quando vai descrevendo essas coisas, ele fala o seguinte, vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Não assustem, porque ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares, mas isso é apenas o princípio das dores. E no original grego, essa expressão princípio das dores é a mesma expressão para uma mulher em trabalho de parto. Paulo, quando fala também, fala assim, que o mundo está caminhando para a volta de Jesus como dores de parto, como uma mulher que está para dar à luz. Você que é pai de duas... Três. Três, né? Você é. que é pai de três, você... eu ainda não sou pai, espero ser em breve, mas... Amém. Você... Amém. Mas você já deve ter experimentado isso. É... Eu não sei se cada parto deve ter tido um período desde a primeira contração para o nascimento, diferente do outro. Diferente do outro. Diferente um parto outro. foi... Um diferente do outro. Um diferente do outro. E mesmo para as mulheres que estão assistindo aqui, elas podem testemunhar isso. Eu conheço mulheres que é, ela começou a contração, um, uma criança nasceu num condomínio perto de onde eu moro. Ela estava na pracinha brincando, ele nasceu. Ah, 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 nasceu, escorregou assim no chão. Foi uma coisa engraçada. Nasceu na pracinha. É, e já vi situação de, de uma amiga nossa, foi até a, a que foi, fez a nossa cerimonial do nosso casamento, que ela ficou em trabalho de parto, você lembra, meu bem, quanto tempo? Acho que foi umas 6, 7 horas, não sei, ou mais, 12 e horas. E não nascia. E não nascia. Então, quando a mulher começa a ter as contrações, já é o momento que a criança vai nascer. É o mesmo exemplo que eu dei do cardíaco. Corre para o hospital. Só que aquelas contrações, ela pode, dali a duas horas, a criança nascer, Dali a três, quatro horas, oito horas, doze horas. E aqui pode ser igual, um ano, uma semana, Exatamente. um século. Nós estamos em trabalho de parto. Okay. As contrações do mundo já estão tendo. Quando o cara está com dor no peito, não sabe o que é, leva para o hospital. Se o mundo está dessa maneira, para onde, onde está a solução? <risos> eu, eu respondo modificando um pouquinho a pergunta. É. Em quem? Ah. Mais do que o onde? Essa que é a beleza do evangelho. Uma vez uma mulher samaritana perguntou para Jesus assim, os nossos é, pais adoraram nesse monte aqui, Jerizim. Lá você não deve ter ido não, porque ali é Siquem, é na Palestina, não sei se você chegou aí. Eu fui na Palestina, mas eu acho que eu fui... Jericó, Belém. Fui, fui em Belém. É, é, eu já tive em Siquem lá. E realmente, ali que Jacó esteve, os pais. Então a samaritana falava com Jesus, nossos pais adoraram aqui, mas vocês falam que é Jerusalém. E Jesus respondeu para ela, chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao, Deus, ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, é, Deus ele está em todo lugar esperando por, por sua onipresença. É, então não é para onde eu correrei, mas para quem eu correrei. Para Ele, tendo uma, uma amizade sincera com Deus, amando a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a mim mesmo. Mesmo porque, Celso, eu nunca posso afirmar, não quero morrer. Estou amando a vida que eu tenho. Mas eu nunca posso afirmar que esse não vai ser o meu último podcast. A gente nunca sabe. Eu sempre digo isso. A gente nunca sabe. Então eu tenho que estar sempre preparado, não por medo, por saudade. Saudade dele, que ele venha. Eu sempre... A Laura testemunha, a gente faz oração. Você falou, Senhor, quanto tempo falta para a gente esperar o Senhor? Quanto tempo, Senhor? Volta, Senhor. E olha que eu não posso reclamar da vida que eu estou tendo. <música> 